信的时候，我我已经到了另一个世界。希望你能帮我照顾好好雨，他是我最大的牵挂。这一生，我没有做好你的妻子。我们只不过就走了。给你留下一个孩子还记得咱们第一次在这个码头上坐船吗？当然记得。大学二年级，你我好梅，咱们仨坐一条小船出去玩。哎，挺好。那个时候你想想啊，那码头是什么样？你再看看今天这码头，哎呀，这变化真是太大了。这码头变了，人也变了。人我觉得倒没什么变化。你看这些年我这性格不还这样吗？哎，郝宇带的怎么样了？汇报一下。这孩子呀，脾气性格跟郝梅一样，认准的事儿怎么拧也拧不过来。正常，小孩嘛，有点脾气很正常。再者说，这孩子在国外待时间久了，国外的教育和咱国内不一样，是吧？你得给他一个适应的过程。哎呀，好梅啊！如果要病情好一点，应该常回来。孩子在这个年龄段特别需要母亲。好梅有消息了，有消息了，怎么样？病好点没有？半个月前去世了。啊？他的主治医生把他的遗嘱。还有重要的东西都给我邮回来了，还有他的骨灰。我们俩原来都说要好好照顾他，可是我们谁也没做到。哎，我给他买了块墓地，明天大家一起去送送他。天豪，你以后要善待好雨啊！你怎么了？嗯，老婆，嗯，咱们俩一定要好好的，一定要白头偕老啊！
，你怎么了？今天突然说这个，好美死了。谁？好美。怎么可能？他不是在美国？他，他把浩宇托付给田恒之后，就去美国治病了，而到美国没多久就去世了。什么病啊？按理说我不应该在你面前为另一个女人难过，但是郝梅、我还有田恒，我们三个真的是有太多的故事了。你要不想说，可以不说。我们仨呢是高中同学，高中毕业以后，我去了惠州师大，他们俩去了惠州财经。嗯。上学那会儿，我也就知道郝梅喜欢我，我也喜欢郝梅，田恒喜欢郝梅。就在他们俩毕业那天呀，他们俩都喝醉了，郝梅就错把我田恒当我了，他们俩就发生关系了。天恒呢，就将错就错，但是我不知道，我以为天恒是有意抢我女朋友。再后来，他们俩就结婚了。自打他们结婚以后，我就基本不跟他们联系了。后来听家里人说，说结婚以后天恒有了外遇，后面就跟他离婚去了美国。我不跟你提天恒，我这表弟就是因为郝梅的事儿。我之前不是猜到了吗？嗨，这么多年啊，我一直觉得我有点愧对郝梅。明天我想去墓地送送他，行吗？去，一定得去。嗯，需要我跟你一起去吗？需要。睡吧，睡觉。好美呀！奶奶来看你来了。你知道，奶奶有多想你吗？不管怎么样，你算回家了。总比在外边飘着强啊，阿梅，我们都挺好的，你就放心吧，奶奶会经常来看你的，孙女。
可照顾好浩宇呢。来，浩宇，跟妈妈说再见。妈妈在这儿吗？对，妈妈在这儿，妈妈也在这儿。啊！我想妈妈了。好梅，现在也挺好的，不用再受病痛的折磨了。放心吧，将来会帮着田恒一块把郝宇培养成人的。咱们走吧。小雨，跟妈妈说再见。说说吧，啊，那行，咱们说说啊。大家好，我叫梁洪明，啊，是咱们院的文学系的老师。今天呢，我来应聘我们出版社的副总编，啊，谢谢。完了。呃，再多说几句，再说两句。咱们出版社现在问题很多。他什么意思啊？为什么我们的书现在没有销路？大家想想，现在是二十一世纪了。信息化时代，多媒体时代，人们想获得信息和知识途径很多。除了书，比方说电脑，对吧？手机，啊，手机可以上微博，还有手机报，随时随地随处都可以获得信息。那我们的书将来的销路怎么样呢？怎么办呢？我认为，书就是我们出版社的产品。他要进行新的包装、新的运营和新的推广，就好比一个艺人一样，啊，要把它打造出来，啊，把它打造出有魅力的、性感的，这么一个新的产品。啊，这个梁老师说的性感啊，呃，我是这么理解的，他就是。大众亲和力，是这个意思吧？是这个意思。哎哎，人家还没说完呢，听不懂啊？听。性格，我也听完了。呃，那这样吧，那我就总结一下。咱们这个出版业呢，确实到了瓶颈期。要想突破，就必须像梁老师刚才说的那样啊，抓住这个大众亲和力，非常有意义啊，是这个意思吧？对，如果我能应聘成功的话啊，首先我从源头抓起啊，优化选题，一定找到我们这个学术品质和大众的这个热点这个切合点，大家放心啊。我一定把我们的出版社
创造出一片新的天地。年轻人，大家同不同意？早就该这样了。好、哦。